Hello guys. Chatting. Hello guys. Chatting. So ngayong araw na pag-isipan ko na maligo dahil gagawa ako ng video ngayon. At di ko alam kung ano yung gagawin natin video ngayon kasi wala akong magawa. Kaya gagawa tayo ng video ngayon. Basta kahit ano yan. Tsaka natin isipin yung title. So una, gagamit muna ako ng nito, Garnier. Kakabili ko lang nito sa Watson. Ayan. Nisan muna natin yung mukha natin. Ayan, habang naglilin sa'yo mukha, isi-shoutout ko pala yung classmate ko. Which is si June. Ayan, supportive yan. Pati yung iba rin na sumusuporta sa video ko. Thank you, thank you po. Maraming salamat sa pagsusuport. And then, gagamit ako ng Tinted Moisturizer from Quick FX. Wala siyang shade na nakalagay. Pero maputi siya sa akin eh. Kaya, konti lang nalagay natin. Nagay na natin siya direkta. Watery consistency na ito, ha. Ayan na siya. Okay lang yan. Consistency na ito, ha. Ayan na siya. dami niya. Pasa na Sobrang watery na consistency niya. So, ayan. Okay na tayo. Let's move on. So, sa foundation na gagamitin natin is ito. Fit Me. Na foundation in the shade Soft Tan. Nung una ko itong binili, di ko alam kung ka-shade ko siya. Pero nung tinry ko siya, maputi siya sa akin. Kaya, tignan natin ngayon. Nakakwarantine tayo. Tignan natin kung pumuti ba yung mukha natin. Then, kukuha ko ng sponge, tapos ibablenda natin siya. Well, then, hindi pa, hindi pa rin natin siya ka-shade kasi masyadong maputi ito. Soft na siya, pero maputi pa din. Puti pa din siya kahit soft siya. Yung coverage pala neto, medium to full coverage to ah. Yes, maganda tong foundation na to. Pwede nyo rin siyang i-build up kung gusto nyo ng full coverage or pwede kayong gumamit ng brush kung gusto nyo ng full coverage na effect nitong foundation na to. So, hindi kasi ako sa'yo gumamit ng brush pag nagbe-blend ako ng foundation. 
sponge ako lagi kaya sponge tayo ayan, naisip ko lang kung ano gagawin natin video ngayon gawa tayo namang video to sa mga affordable makeup for beginners so itong fit me pala yung ginamit ko yung unang presyo nito nung una kong bumili is 299 na lang kasi alam mo yung totoong presyo nito is 399 or 400 na rin o oh, ganun siya tapos nung bumili ako sale siya kaya naging 299 na lang iniisip ko ang mura nun pero 300 na rin pala pero mura na rin yun para sa mga gustong bumili ng magandang foundation so gagamitin ko ulit to itong foundation na to tapos lalagyan lang natin dito gamitin na rin natin siyang concealer siyang gawing concealer. So, sa powder, ang gagamitin natin is ito. Johnson's Baby Powder. Mura lang to. Siguro mga nasa 16 or 18 or 20. Ganun. Basta, hindi siya siguro aakit ng 20 pesos. Pataas. So, gamit lang kayo ng brush. Kahit anong brush, bahala na kayo dyan. Tapos iset nyo na lang. Siguro yung gagawin nating look ngayon, pwede nyo siyang... Um, ano yon pang go to school nyo na siya. Pwede nyo rin siyang gamitin siguro pang gala. Kung may gala. Pagagalain ba kayo te? Yung next na tinagagamitin is ito, pang kilay ito. Nabili ko siya sa baklaran. At yung presyo nito is mga nasa 30 pesos or 50 pesos. Mas, mas maganda pa nga sa ibang pang kilay kasi masyado siyang maano siya, pigmented. Ayan, magkikilay tayo. Fresh-fresh lang yung kilay natin na gagawin ngayon. maglilinis tayo ng kilay natin.
kabila naman. So, ito yung gagamitin natin una nating shade from Vice Cosmetics. Yung Aura Blush in the shade Shala. Pang blush to ha. Pero dahil tipid-tipid yung makeup natin ngayon or affordable makeup yung gagawin natin ngayon. Itong Vice Cosmetics yung recommend ko. Pwede na rin tong pang eyeshadow. At yung presyo na ito is 145 lang to. Pwede niyo siyang mahanap sa kahit anong store. Watson or M. Ganun. Gamitin natin siyang transition shade. Di ba pigmented siya? Ang nalaban. Lagyan na rin natin dito sa baba ng mata natin or yung anong tawag dyan sa water lash line. Tama ba? Hayaman na, hindi ko alam. Then next na gagamitin natin is ito. Blush din to. Tapos yung shade niya is title. Nagyan lang natin siya dito sa may outer corner ng mata natin. Para madarken lang ng konti yung unang eyeshadow na nilagay natin. Then, kuha lang tayo ng ganitong brush. Tapos, i-dip ulit natin siya dito sa title. Tapos, lagay lang natin siya dito. So, next natin gagamitin is ito. Highlighter from Vice Cosmetics. Lagyan lang natin siya dito. Lagyan lang natin siya nyan. Para hindi siya magmukhang mat. Gusto ko yung medyo may shimmer-shimmer ng konti. Diba? Papasok ko lang sa school. Tapos nakaganto ka. Ah. Decision ka, girl. Na magmamaskara na tayo. Gagamitin natin tong... Lash Define Waterproof Mascara for Top and Bottom Lashes from EB Advance.
So, yung contour na gagamitin natin is from Vice Cosmetics, yung in the shade, for sure. Ayan, ganyan lang. Konti lang lagay natin. Dahil fresh-fresh lang itong makeup natin. So, move on na tayo sa blush. Ang gagawin na tayong blush is from Maybelline in the shade Fresh Coral. Manipis lang yung blush natin kasi pang school nga ito. Diba? Para para makita nyo, bigdagan natin ng konting-konti. mag-highlight na ulit tayo. Gagamitin ko ulit yung Splendid. Highlight lang sa ilong. Then move on na tayo sa lips. Gagamit lang ako nitong lip tint. From, ano to? Bella Talitha ba to? Organic lip tint. Yan. Yung shade nito is nude coffee. Nilalagay lang natin siya sa gitna ng labi niya. Lagay niya lang siya. Ayan. Then, kuha lang kayo nung sponge na ginamit niyo. Papalit lang ako ng damit ko para sa final look natin. At magbabalik ako. So, ayan. And this is the final look. 